내가 평생 한 번에 운을 써야 된다면 어디 써야 될까? 저는 여기 써도 아깝지 않다고 전용 4.3이나 59C 타입, 84A 타입, 84D 타입 그러면 내가 이 추첨에 운을 좀 맡겨보고 싶다 이런 분들 있을 수 있죠 이 추첨도 당첨 확률이 아예 없을 수가 있으니 조심을 하셔야 될것 같습니다 안녕하세요 살집 채널입니다 많은 분들이 기다린 그리고 저도 기다렸던 공고가 드디어 나왔습니다 잠실에 나온 공고고요 이름은 잠실 레미안 아이파크라는 곳입니다 589세대가 공급이 됩니다 잠실에서는 거의 20년 만에 공급이 되는 그런 신축 단지이기 때문에 많은 분들이 굉장히 관심이 많았던 것 같아요 이 단지에 대한 영상을 보신 분들이 많이 있으실 거예요 나는 그럼 어떤 타입을 넣으면 그나마 당첨 확률이 높을까 이거 하고 싶긴 한데 돈이 얼마나 필요하지? 라는 게 궁금하신 분은 제가 댓글로 챕터를 넣어 놓겠습니다 챕터를 클릭하시면 바로 넘어가실 수가 있어요 아 그리고 이거 꼭 부탁드리고 싶은데 혹시나 영상을 지금 보고 계신다면 잠깐 돌려서 좋아요 버튼을 좀 눌러 주십시오 저희 같은 유튜버들 입장에서 이 좋아요 하나가 굉장히 큰 힘이거든요 10월 21일에 특별 공급을 시작으로 청약에 돌입을 하게 됩니다 타입이 엄청 많죠 전용 사구부터 전용 백사까지 타입이 있고요 이 보시면 은 세대수가 굉장히 적은 것들도 있습니다 이렇게 주택형이 많은데 인기가 많은 단지들은 운이 가장 중요한 것 같긴 합니다 물론 근데 이 운이라는 것도 기본적인 걸한 상태에서 운을 기대해야겠죠 아주 기본적인 이거는 하지 말아야 된다 이런 것들만 한번 정리를 해보겠습니다 가격은 전용 8사를 기준으로 했을 때이 정도면 거의 뭐 20억이라고 봐야겠죠 9억 정도 되는 금액으로 나왔습니다 요즘은 분야가 워낙 높으니까 전용 오구도 많이 보시는데 전용 오구 같은 경우에 한 15억 정도에 불행 중 다행이라고 해야 될지 옵션비가 그렇게 많은 것 같지는 않습니다 전 세계적으로도 손꼽히는 고층 건물 중에 하나인 제이 롯데월드 타워가 근처에 있고요 여기가 잠실 여기겠죠 여기 석촌호수도 있고 여기가 예정지고요 이쪽으로 조금 넘어가면 은 한강이 나오게 됩니다 되게 멋지게 만든 것 같아요 제가 이 단지를 좋아해서 그런지 모르겠지만 멋진 것 같습니다 총 2,678세대고요. 그중 일반 분양이 589세대입니다. 입주 예정은 2025년 12월, 내년 12월인 거죠. 뭐 조금 늦어질 수도 있기는 하겠지만 입주 환경 뭐 많이 볼게 없는 것 같습니다. 여기가 예정지고요. 색깔 칠해놓은 거 크기만 보더라도 이 단지가 얼마나 큰지 간접적으로나 알 수가 있죠. 8호선 몽촌 토성역도 가깝고요. 이렇게 오게 되면 잠실역도 가깝고 여기 석촌호수도 있고 위에는 한강도 있고 입지만 놓고 본다면 우리나라에서도 손꼽히는 입지라고 생각을 해요. 여기가 예정지고 평 단가를 밑에 확인하실 수가 있어요. 5,537만 원 전용 84, 34평 기준입니다. 위로 올라가게 되면 6,848만 원 방금 본 곳은 신천동 파크리오라는 곳이고요. 6,864세대 와... 엄청난 단지죠 17년차 아파트고요 이렇게 비싼 단지인데도 거래가 와 세대수가 많으니까 거래가 계속 있습니다 가격은 뭐이 정도 되는 것 같습니다 21억에서 23억 사이 오, 경매도 있네요 파크리오에서 서쪽으로 가게 되면 이렇게 잠실주공 5단지 8천만 원 주공 5단지에서 옆으로 조금 더 가게 되면 리센츠 8,600만 원 리센츠에서 아래로 내려가면 트리지움이 7,300만 원 레이크 팰리스 7,300만 원 잠실 엘스 8,000만 원 평단가입니다 평단가 한 평의 가격이 이렇게 되는 거죠 물론 잠실이면 워낙 비싼 땅이고 입지가 훌륭하기 때문에 가격이 비싸죠 다시 돌아와서 이번에 분양하는 곳의 평단가는 5,500만 원 항상 사람이 상대적인 거잖아요 천원 있다 만원 있으면 행복하지만 십만 원 있다가 만 원이 되면 은 9만 원을 까먹은 거니까 너무 속상하잖아요 그런 것처럼 평단가 8천만 원 보다가 5천만 원 보면 은 싸게 느껴지는 것 같습니다 물론 평단가 5천만 원도 헉 소리가 나는 금액이긴 하지만요 위로 올라가면 은또 6,800만 원 그러니까 18년이나 연식이 차이 가 나는 새 아파트가 1,300만 원이 싼 거죠 한 평당 부럽습니다 누가 되실지 모르겠지만 기본적으로 내가 여기를 쓸 수는 있는지 그리고 당첨 확률은 어떤 게좀 그나마 높을지 한번 살펴보도록 할게요 민영주택이고요 서울특별시 2년 이상 계속 거주자입니다 재당첨 제한 10년이고요 전매 제한 3년 거주 의무 기간 2년입니다 분양가 상한제가 적용이 된 곳입니다 내가 평생 한 번에 운을 써야 된다면 어디 써야 될까 저는 여기 써도 아깝지 않다고 생각을 하기는 해요 계약금이 20%입니다 그러니까 돈 없으면 쓰지 말라 이거죠 그래서 만약에 전용 4.3 와 전용 4.3인데도 가격이 10억입니다 10억 계약금이 2억입니다 그래서 계약금 20% 중도금은 60%인데 50%가 대출이 나오겠죠 잔금은 나머지 20% 특별 공급을 먼저 살펴보면 올해 3월에 법이 바뀌었죠 당첨자 발표일에 같은 주택에 중복 청약을 하실 수가 있습니다. 너무 좋은 일이긴 하겠지만 중복이 당첨이 되면 한 명만 부적격이 됩니다. 
공고일 이전에 청약통장에 이 돈이 들어가 있어야 되고요 면적별로 금액이 다릅니다 서울이니까 전용 8호 이하는 300만원만 있으면 됩니다 투기가일지구라서 가점제와 추첨제가 조금 다릅니다 그러니까 전용 5구 같은 전용면적 60제곱미터 이하는 추첨제가 60%고요 투기과일지구에 한해서 전용 8호 이하는 가점이 70%고요 전용 8호보다 큰건 가점이 80%입니다 그러면 내가 이 추첨에 운을 좀 맡겨보고 싶다 이런 분도 있을 수 있죠 이 추첨도 무주택자를 우선으로 공급합니다 무주택자 우선 공급이라는 게 있어서 추첨 물량의 75%를 무주택 세대 구성원에게 공급을 합니다 서울특별시에 거주하시거나 아니면 경기도 혹은 인천광역시에 거주하시는 성년이면 신청은 가능이 한데 당첨 확률은 높지 않습니다 왜냐하면 이 지역 우선 공급이 있고요 이 지역이라 함은 서울특표시 2년 이상 계속 거주자입니다 내가 만약에 가점이 높다 그럼 아무 상관이 없습니다 하지만 나는 좀 추첨을 노리고 싶다 그렇다면 추첨제가 전용 60 이하는 60%고 그거보다 큰 면적은 추첨제가 이렇게 적잖아요 전용 60 이하는 그냥 편하게 쓰셔도 된다고 하더라도 전용 60을 초과하는 면적을 노리시는 분들은 세대수가 적은 걸 쓰시면 안 됩니다 만약에 전용 74A 타입을 기준으로 하면 5세대거든 여기에서 5세대 70% 그러면 은 3.5명이잖아요 3.5명이면 은 올림을 합니다 4명이에요 그러면 추첨제는 1명인 겁니다 그러니까 이한 자리를 놓고 추첨을 노려야 되는데 높지 않겠죠 확률이 그리고 전용 74B 타입 같은 경우에 여기도 일반 공급 4개 세대가 공급이 되는데 3명이 가점제고 나머지 1명만 추첨제입니다 104 B 타입은 일반 공급이 3개 세대가 나왔는데 가점이 80% 잖아요 그럼 83 24 2.4 명이 가점제인데 0.4 명 애매하잖아요 그럼 올림 해버립니다 그래서 여긴 추첨이 없는 거예요 그래서 이 추첨을 노리시는 분들은 세대수가 있는 타입을 노리셔야 된다 전용 43이나 59 C 타입 84 A 타입 84 D 타입 이런 것들이 그나마 세대수가 조금 많거든요 저라면 84 A 타입은 워낙 박이 터질 테니까 안쓸것 같고 84 D 타입을 노리지 않을까 싶습니다 근데 저처럼 생각하시는 분들이 얼마나 많은지에 따라서 달라지겠죠 얼마 전에 T맵 대참사가 있지 않았습니까 T맵이 그나마 고속도로가 아니고 안 막히는 길을 안내해 주겠다고 라 했는데 농로로 안내를 해준 거죠 그래서 대참사가 일어난 그런 일이 있었는데 그런 것처럼 저 같은 유튜버들 아니면 저 말고도 다른 분들이 어디를 쓰라고 뭐 얘기할 수 있잖아요 그래서 그나마 84 D 타입이 좀 높습니다 거기 87세대나 되니까 좀 쓰세요 라고 해서 모두가 84B 타입을 쓰게 되면 여기가 농로가 될 수도 있는 거죠 그래도 이렇게 세대수가 너무 적은 것들은 당첨 확률이 아예 없을 수가 있으니 조심을 하셔야 될것 같습니다 작은 플랜 한번 짜볼까요? 전용 84하고 전용 59 이렇게 두 개의 타입을 한번 계산해 볼게요 전세 가격을 알아봐야겠네요 호객론에 있는 금액을 이걸 이대로 해석하면 안될것 같습니다 물론 이 편차가 있기는 하지만 요즘 만약에 제가 전세를 얻는다 라고 하면은 8억 5천에서 9억 정도는 줘야 될것 같습니다 하지만 입주 단지는 원래 전세가 싸잖아요 그러니까 8억 5천으로 계산해 볼게요 그리고 33평 전용 84 같은 경우에는 가격이 굉장히 다양하죠 진짜 다양한 것 같습니다 한 10억에서 11억 정도는 있어야 이 위에 있는 잠실 파크 리우의 전세를 살 수가 있을 것 같은데요 안전하게 10억으로 계산해 볼게요 전용 5구를 기준으로 했을 때 분양가 15억 원에 계약금 20% 그럼 3억 원이 필요하고요 중도금 대출이 50% 밖에 안 나오기 때문에 입주 전까지 4억 5천만 원이 필요할 것 같습니다 전세는 여기 거주 의무 기간 있는 거 아시죠 그래서 한시적이기는 해요 한시적으로 3년만 줄수 있긴 하지만 그래도 만약에 줄수 있다 전세를 8억 5천만 원에 줄 수가 있을 것 같고요 그랬을 때 3억 정도가 추가로 필요할 것 같고요 계약금과 합치게 되면 7억 중반이 필요할 것 같습니다 전용 5구 같은 경우에는 KB 시세가 지금 19억 원으로 돼 있거든요 9억 5천만 원이 대출이 나올 것 같고요 자기 자본은 2억 정도가 추가로 필요할 것 같습니다 그렇다면 계약금까지 합쳐서 6억 중반이 필요할 것 같습니다 자, 마지막 전용 84는 19억 원에 계약금 20% 중도금 대출 10%가 안 나오는 걸 계산하면 5억 9천만 원이 필요할 것 같고요 전세를 준다 한시적이긴 하지만 4억 6천만 원이 추가로 필요할 것 같습니다 이거 합치면 은 11억 정도가 되겠네요 만약에 내가 입주를 한다 그렇다면 주변 시세가 23억으로 계산했을 때 맥시멈 11억 5천만 원 이렇게 되면 소득이 엄청나야 될것 같긴 한데 대출이 어쨌든 나오긴 하고요 이랬을 때 저는 3억이 추가로 있으면 될것 같습니다 그래서 최소자금은 8억 후반이 필요하겠네요 
발코니 확장비는 전용 팔사 기준으로 천만 원 정도가 필요하고요. 전용 오구도 900만 원이니까 거의 천만 원이네요. 요즘 발코니 확장비가 뭐 2천만, 3천만 원 되는 것도 흔하기 때문에 천만 원이면 저는 그렇게 높다고 느껴지진 않는 것 같아요. 나머지는 옵션이 별로 없습니다. 시스템 에어컨 있고요. 가전 조금 있고 가구 조금 있는데 이것도 금액이 크지가 않아요. 프리미엄 주방 이런 거 해가지고 천만 원, 이천만 원 받는 단지들도 많잖아요. 그런 거는 없습니다. 그래서 옵션은 그렇게 큰 부담을 안 가져도 되는 것 같습니다. 오히려 다른 단지들에 비해서는 소박한 편인 것 같아요. 부디 이 영상 보신 분들 기운 팍팍 받아서 당첨되셨으면 좋겠습니다. 전 여기까지 하도록 하고요. 다음 영상에서 찾아뵐게요. 감사합니다.